Cada vez que un vehículo de carga pesada circula por el puente de la vía Tinalandia Yuriquín, la infraestructura se mueve. Los moradores de esta zona rural de Santo Domingo de los Áchilas tratan de impedir el paso de estos automotores, pues temen quedarse sin este importante viaducto que les permite sacar sus productos a la ciudad. Nos sentimos preocupados por, por las autoridades que nos ofrecen y no nos cumplen. Nos ofrecieron señaléticas como la prefecta y la verdad realmente no ha cumplido. Nos ha ofrecido pero con la Policía Nacional hacer dar señaléticas, no nos ha dado. Desde la emergencia hace ya dos meses en el kilómetro 83 y ahora hace poco en el 82, la afluencia de vehículos aumentó de 50 diarios a 200, de los cuales un gran porcentaje son automotores de carga pesada que han dañado aún más la vía. Esto es afirmado por varios conductores de carros livianos que circulan por el sitio. Que la vía está bien fea, oiga, y aquí en el pueblo están pidiendo dinero para arreglar la vía, pero para eso va a ser la, la, la prefectura para que arregle esta vía, porque la de acá no se puede transitar, amigo. Está peligroso. Está muy peligroso, y además que está sólido eso por ahí. Está sumamente, hay mucho bache, mucho hueco, y, y parece que no hubiera prefectura. prefectura para que arregle esta vía porque la de acá no se puede transitar, amigo. Está peligroso. Está muy peligroso y además que está sólido eso por ahí. Está sumamente hay mucho bache, mucho hueco y, y parece que no hubiera prefectura de Santo Domingo porque no solo por esta vía, porque tenemos la vía de la Mercedes y tenemos también este por la por Valle Hermoso, también esa vía, o sea, de todo lo que hasta la provincia de Sáchila está totalmente con hueco. Juan Betancur, presidente de Ayuriquín, explicó que a lo largo de la vía Loac Santo Domingo, existen 10 puntos vulnerables, entre los que más preocupa y aún no se ha dado una solución definitiva, es en el 83. Recalcó que varios conductores se desvían hacia rutas alternas, dañando más rápido el astrado que se realiza. Como resolución del COPAE a Yuriquín, solicitamos que de manera urgente se declare en emergencia a la vialidad de la parroquia Yuriquín, porque tenemos problemas en el kilómetro 82, en el kilómetro 83, y sobre todo todo en la vía alterna a Yuriquín, la Florida, las Mercedes. La presencia de agentes de tránsito es una de las peticiones urgentes de los habitantes de Tinalandia, pues a pesar de los esfuerzos, los conductores de vehículos de carga pesada ignoran las advertencias y cruzan poniendo en peligro sus vidas y la de los moradores. Otros también denunciaron que los habitantes piden dinero para realizar reparaciones a la calzada, lo que está prohibido, señalaron desde la prefectura.